Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi faremo vedere come costruire una camera oscura per capire il principio della camera oscura. Occorrono due scatole leggermente differenti di dimensioni in modo che una possa entrare nell'altra. Occorre anche del cartone nero per foderare all'interno le scatole. È possibile anche trovare delle scatole già di colore nero, così non dovremo foderarle. Iniziamo la preparazione di queste due scatole. Qui stiamo tagliando il cartoncino seguendo la sagoma della scatola che abbiamo disegnato prima. Adesso andremo ad incollare il nostro cartoncino alla sagoma della scatola.
dopo aver incollato i due cartoncini di color nero sulla scatola abbiamo quindi preparato l'interno della scatola andremo a comporre la scatola ecco qui stiamo chiudendo la scatola Ecco qui abbiamo quasi finito la prima scatola, lasceremo un'apertura non chiusa, quindi un lato è aperto. Adesso facciamo la stessa cosa con la seconda scatola, dobbiamo andare a foderare internamente di nero questa scatola.
abbiamo finito anche la seconda scatola anch'essa foderata all'interno con del cartoncino nero Adesso stiamo preparando lo schermo dove andremo a osservare poi l'immagine che si formerà nella camera oscura. Quindi dobbiamo farlo ritagliare un rettangolo e dove poi andremo ad applicare della carta lucida. Tagliamo adesso della carta lucida che andremo a posizionare sulla nostra scatola.
ecco qui il posizionamento della carta lucida sulla scatola stiamo finendo di realizzare il nostro schermo dove poi vedremo l'immagine che andremo ad osservare nella camera oscura ecco lo schermo abbiamo finito di realizzare lo schermo nella scatola più grande cioè quella senza lo schermo praticheremo un piccolo forellino e da dove entrerà la luce potremmo usare un ago oppure un piccolo chiodo Qui vediamo il piccolo foro e da qui che entrerà la luce. Vedete anche dalla parte opposta si vede la luce che sta entrando. Quindi abbiamo fatto un forellino al centro. Inseriamo quindi una scatola nell'altra, all'interno andrà la scatola che ha lo schermo, mentre all'esterno resterà la scatola più grande con il forellino, da dove entrerà la luce. Usciamo all'aperto e vediamo se abbiamo fatto un bel lavoro. L'importante è mettere sulla testa un copricapo bello grande, bello abbondante, scuro, in modo che non entri la luce da altre parti se non dal forellino piccolino. Per avere un'immagine bene a fuoco, oltre a poter scorrere una scatola nell'altra, dobbiamo aver coperto bene la nostra testa. Non deve entrare la luce dal sotto. L'unica luce che deve entrare è quella dal forellino.
vedremo un'immagine capovolta e vediamo una statua. L'immagine capovolta e la mettiamo a fuoco. Speriamo di essere stati utili e vi aspettiamo con un nostro prossimo video. Se volete potete anche iscrivervi al nostro canale e se volete potete anche mandarci delle foto della vostra camera oscura. Buon lavoro, a presto!